aquí os traemos el tutorial de lo que acabáis de ver, lo que ha hecho él, no yo, lo mío era bastante penoso. Eh, es una especie de gato paloma o doble gato y luego hacer pino, no sé, cómo lo queráis llamar. Yo lo llamaría gato paloma, porque haces un gato, luego apoyas las manos y haces la paloma, que en inglés sería monkey rail flip. Y bueno, vamos a haceros este tutorial, soy Emilio, os lo explicaré en español, el esposo os lo va a explicar en inglés, somos de Clan Fury Parkour. Y nada, hemos pensado que ya vamos a empezar a subir cosillas así un poco más, ya, con más, más, más gustosas, así un poco más difíciles. Entonces, básicamente, para hacer esto tenéis que saber, lógicamente, saber hacer el rail, que lo tenéis ahí. El rail es la paloma, que es eso de... Y tenéis que saber hacerlo haciendo fuerza con las manos y empujaros, que es como lo, lo explicamos en el vídeo, y no como hace alguna gente de que toca y hace un front flip. Entonces, aseguraos de que sabéis esa porque es la que vais a tener que usar aquí. Y bueno, luego también, si sabéis hacer el doble con o doble gato, también os sirve, os lo podemos dejar aquí. Y bueno, es más, más que nada los dos requisitos. Para hacer esto, hace falta mucha fuerza. Eso es algo que, bueno, no sé si mucha, pero hace falta fuerza. Bastante fuerza porque vas a tener que ponerte y sujetar con los brazos todo tu cuerpo para mandar la inercia hacia adelante. Entonces... Vamos a empezar porque tienes que saber subir simplemente, bueno primero busca una mesa, esto no lo empecéis en muros separados porque para empezar esto tenéis que rodar y todo eso en, en la mesa, entonces lo primero es que, tengáis que tenéis que saber subir, lo segundo es tenéis que saber subir y desplazar las manos hacia adelante, como si fueras a hacer un doble gato o doble con, llegar aquí a hacer y quedaros ahí, entonces una vez que sepáis hacer eso lo que tenéis que hacer es lo mismo, pero cuando apoyes las manos, pasas a rodar. Primero podéis empezar rodando un poco de lado y luego ya la rodada que suelen hacer los gimnastas, que es apoyar y meterte directamente de frente. Eh, básicamente, hacer eso hasta que cojáis un poco de, de confianza y todo eso, entonces ya llegar y... Entonces, para ir quitándote un poco más el miedo es, haces uno apoyas y, y en vez de rodar directamente intentas quedarte un poco haciendo fuerza con los brazos es decir, sería llegar y hacer uno, dos y luego la rodada entonces de esa forma vas cogiendo un poco entendiendo el movimiento que luego vas a tener que hacer que sería eso, ahí y ruedas entonces vas cogiendo cada vez más confianza, más confianza hasta que luego ya no, no, no tendrás tanto miedo yo, yo, no. Y así vas cogiendo como, como se hace y todo eso. Entonces, ya el final es simplemente si podéis tener colchonetas abajo o lo que sea mejor para no daros una hostia o lo que sea. Y bueno, otra forma muy buena para practicarlo es que, eh, por ejemplo, nosotros lo aprendimos teniendo un murito pequeño y detrás arena. Entonces, lo que hacíamos es gato en el murito, apoyar en la arena. Intentar quedarte de pino y caer. Entonces es básicamente hacer gato, quedarte de pino y caer para el otro lado. Entonces es el mejor sitio si tienes como un murito y luego detrás césped, arena, lo que sea, para poder quedarte ahí y poder pasarte. Y que si te caigas no te, haga, no te hagas mucho daño. Por eso lo del césped o la arena o, lo, o incluso tener un colchón detrás. Entonces esto va siendo más o menos todo realmente. Es un truco que una vez que lo entiendes, todos los pasos, recordar, subir luego ya probáis con poner las dos manos, luego las dos manos y rodar, las dos manos aguantarte un poco y luego rodar y luego ya las dos manos y de ahí hacer fuerza para empujaros hacia arriba y hacerlo. Entonces, José va a hacer otro ejemplo. Y esto va siendo todo, espero que os haya gustado, que os haya gustado darle a like, suscribiros, compartirlo que siempre ayuda. Y ahora lo va a explicar en, él en inglés. Y nada, si os gusta que subamos así cosas un poco más avanzadas, comentárnoslo. Comentar qué cosas os gustaría que subiéramos. Y e iremos subiendo ya cosas más avanzadas porque casi toda la base la tenemos. Y esto es todo. Ahora, José en inglés. Hello, good afternoon. This is another tutorial from Clan Free Parkour. Today we're going to show you the trick that I have been doing, which is this one. I'll be back in a second. basically doing a monkey or a Kong, depends how far you do it, 
and then a rail flip. Obviously, to learn this trick, you need the basics. Now the basics would be to learn the monkey and the rail flip. But on our uh, channel, there are two uh, videos of, well, there's one video of the rail flip. But you can do it two ways. One, touching and doing a front flip. And the other one, which would be touching, holding your weight and then pushing off. The second one, tutorial over there, is vital for this. Because if you do the, not the, the what other people, what the other people do, which is touching and then a front flip. If you do that here, and you go to here, and then from here you do a front flip at this height, you may eat, as you say in Spanish, this side of the table. And that's not gonna be good. Because you may hit your neck, you may hit your spine. So definitely do not X, don't do that. You have to learn the rail flip, which is the one that I do, which is holding your weight and then pushing off. That's vital for this tutorial. Now, location, find a table. Don't find two different walls because a way to learn this would be to find, as I say, a table so there's like stuff in between. Because a good way of learning this trick is after doing the monkey, when you're up to around here, your other hands are gonna be here, right? So a good way to get mentalized in your head, what you have to do would be rolling, you know? So if like, once you get here, from here you just roll, and obviously, if you have two walls, you're not gonna be able to do that. So you need to find a table. Ping pong table, perfect. If you've got a garden table, even better. Just make sure it doesn't break. So, step one, learn the monkey, okay? Monkey, like, monkey getting up on an obstacle. Easy as that. Step two, doing the double Kong, but don't finish it. I'll explain. You run, you do the double Kong, you stay still. The reason why you do this is because you need to move your hands. That's why, don't finish the double cone, just stay on, like I've just done now, stay on the obstacle. Again, that's why you need a table. Just do the double cone and just stay there. That's step two, that's quite simple. Double cone, just stay there, that's perfect, it's fine. That way your hands are gonna be here. Don't go too far because you don't wanna like miss the table. Just three quarters over, just stay there. Double cone and stay, easy, done. This is where it gets a bit tricky. Step four, do the double Kong and roll. The reason why you do this, as I said before, you mentalize that after moving your hands, you're gonna basically flip. Good, good way of learning, double Kong and roll it. Perfect, that's step four. Again, but quite simple. Step five is where it comes in, the arm strength. Do the double Kong, but instead of going Kong, hold it and roll, you do one Kong, you hold your weight, even if it's for one second, it'll be fine, and then you roll. For example, like that. Doesn't hurt, just a table. Just gets on your arm and that's it, done. This is where your arm strength comes in. For this trick, you need to have quite a lot of arm strength. Now the final tip, and the final step, and this is why it's vital to learn my, my rail flip. Basically, you're doing a double Kong, putting your hands here, and instead of holding your weight and rolling, you hold your weight and push. I say it like it sounds easy. If you have a lot of arm strength, it's quite easy. And if you learn the rail flip really well, it'll be really easy. So, just, final step is double Kong, and then when you're there, just push over, and your legs will go straight over. For example, like this. Double Kong. Just like that. It's quite simple. <laughs> Just practice, you know. Obviously have a friend. If it can be that retarded, it's even better because it's much, much fun. If you could have, we've got a bit of sand here, you know. Or if you have a mattress, even better. You know, just word of caution. Just be careful, just be careful of that. You can get a like, little type of mattress or something soft and put it on the corner so you don't hurt yourself as much. Perfect. And that's basically it guys, that's all the, that's all the tips. Monkey, double Kong, Kong roll, Kong hold yourself then roll, and then Kong rail.
Easy. That's the, that's the tips. Easy. What the fuck are you doing? Easy. That's it, guys. That's it. That's all the trick. Don't need to complicate yourself anymore. You know, just be careful. Word of caution. That's it, guys. Hope you enjoyed the tutorial. Like, subscribe, share. You know, for all them English people, comment. And that's basically it, guys. Like. Subscribe. Subscribe. Oh, wait. And it's upstairs or? And no, it's down. It's down. It's down. So like, subscribe, subscribe and share. And share. Yeah. See you there, guys.